আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির সহকারী পরিচালক পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার প্রচেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে এ নাম্বার অঙ্ক দিয়ে এ নাম্বার অঙ্কে ছিল এ ট্রেন ইজ রানিং অ্যাট এ স্পিড অফ ফোর্টি কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড ইট ক্রসেস এ পোস্ট ইন এইটিন সেকেন্ডস হোয়াট ইজ দ্য ল্যাংথ অফ দ্য ট্রেন এখানে বলা আছে যে একটা ট্রেন চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে একটা পোস্টকে আঠারো সেকেন্ডে অতিক্রম করে তাহলে ট্রেনের দূরত্ব কত বা দৈর্ঘ্য কত তো এখানে আমরা দেখব হচ্ছে আঠারো সেকেন্ডে ট্রেনটি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে তো ট্রেনের গতিবেগ দেওয়া আছে হচ্ছে ফোর্টি কিলোমিটার পার আওয়ার ফোর্টি কিলোমিটার পার আওয়ারকে যদি আমরা মিটার পার সেকেন্ডে নেই তাহলে ফাইভ বাই এইটিন দ্বারা গুণ করব তাহলে এটা স্পিডটা পাওয়া যাবে হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ডে এখন আমাদের আঠারো সেকেন্ডের হিসাব তাহলে আঠারো দিয়ে গুণ করব তাহলে চলে আসবে হচ্ছে দূরত্ব কাটাকাটি করলে পাঁচ ইন্টু চল্লিশ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে দুইশো মিটার অর্থাৎ ট্রেনের দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে দুইশো মিটার এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার বি নাম্বার বিতে বলা ছিল কামাল উইল কমপ্লিট ওয়ার্ক ইন এইটিন ডেজ ইফ শাইন ইজ টোয়েন্টি পার্সেন্ট মোর ইফিসিয়েন্ট দেন কামাল ইন হাউ মেনি ডেজ হি ক্যান কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক এখানে বলা আছে কামাল একটা কাজ করতে পারে হচ্ছে আঠারো দিনে তো আঠারো দিনে করতে পারলে শাইন হচ্ছে তার চেয়ে বিশ পার্সেন্ট মোর ইফিসিয়েন্ট ইফিসিয়েন্সির অঙ্ক করতে গেলে আপনাকে একদিনের কাজ বের করতে হবে একদিনের কাজ হবে হচ্ছে ওয়ান বাই এইটিন পার্ট কাজ আর যেহেতু বিশ পার্সেন্ট বেশি ইফিসিয়েন্ট তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি বাই ওয়ান হান্ড্রেড দিয়ে গুণ করলে আমরা পাবো ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে ওয়ান বাই ফিফটিন পার্ট অর্থাৎ শাহীন করতে পারবে হচ্ছে পনেরো ভাগের এক ভাগের কাজ এক দিনে তাহলে তার সময় লাগবে হচ্ছে পনেরো দিন এই ফিফটিন ডেজ হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার সি নাম্বার সিতে বলা আছে এ ট্রেন ট্রাভেলড অ্যাট অ্যান অ্যাভারেজ স্পিড অফ ওয়ান হান্ড্রেড কিলোমিটার পার আওয়ার স্টপিং ফর থ্রি মিনিটস আফটার এভরি সেভেন্টি ফাইভ কিলোমিটার হাউ লং ডিড ইট টেক টু রিচ দ্য ডেস্টিনেশন সিক্স হান্ড্রেড কিলোমিটার ফ্রম দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট এখানে বলা আছে যে একশো কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগে একটা ট্রেন চলছে এবং প্রতি পঁচাত্তর কিলোমিটার পর পর তিন মিনিট করে থামে তাহলে ছয়শো কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে তাহলে ছয়শো কিলোমিটারকে যদি আমরা পঁচাত্তর দিয়ে ভাগ করি তাহলে পাওয়া যাবে হচ্ছে আট অর্থাৎ আট বার থামবে এর মধ্যে সর্বশেষ যেখানে থামবে সেটা কাউন্টে আসবে না কারণ তখন তো সে পৌঁছেই গেল সেই ক্ষেত্রে আট থেকে এক বিয়োগ হবে আসবে হচ্ছে ষাটটা স্টেশনে এসে থামবে তাহলে সেভেন ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান মিনিট টোয়েন্টি ওয়ান মিনিট হচ্ছে তার বিভিন্ন জায়গায় যে সে থামে সেটার টাইমের যোগফল আর এখন আমরা দেখব ছয়শো কিলোমিটার যেতে একশো কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে তার সময় লাগবে হচ্ছে ছয় ঘন্টা তাহলে মোট সময় লাগবে হচ্ছে ছয় ঘন্টা একুশ মিনিট এই ছয় ঘন্টা একুশ মিনিট হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ডি নাম্বার ডিতে বলা আছে ইফ টু রুদি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু রুট ওভার ওয়ান জিরো টু ফোর হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এক্স তো এটা করলে পাওয়া যাবে রুট অফ টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু থার্টি টু বা টু টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে ফাইভ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ই নাম্বার ইতে বলা আছে হোয়াট ইজ দ্য স্মলেস্ট নাম্বার বাই হুইচ থ্রি থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড বি ডিভাইডেড টু মেক ইট এ পারফেক্ট কিউব অর্থাৎ তিন হাজার ছয়শোকে সবচেয়ে কম কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে একটা পারফেক্ট কিউব পাওয়া যাবে তো তিন হাজার ছয়শোকে আমরা লিখতে পারি এমনভাবে যে টু ইন্টু টু ইন্টু টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ এটা লিখতে পারি তো এখানে দেখেন কিউ ফর্মেটে আছে হচ্ছে শুধুমাত্র টু পর্যন্ত তাহলে বাকি থাকে হচ্ছে টু ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে ফোর ফিফটি অর্থাৎ আপনি যদি তিন হাজার ছয়শোকে ফোর ফিফটি দ্বারা ভাগ করেন তাহলে রেজাল্ট আসবে হচ্ছে আট এটা হচ্ছে টু এর কিউব সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার এফ নাম্বার এফে বলা আছে ইন অ্যান এক্সামিনেশন এ স্টুডেন্ট স্কোর্স ফোর মার্ক ফর এভরি কারেক্ট আনসার অ্যান্ড লুজেস ওয়ান মার্ক ফর এভরি রং আনসার ইফ হি অ্যাটেম্পস অল এইটি কুয়েশনস অ্যান্ড স্কোর্স ওয়ান টোয়েন্টি মার্কস হাউ মেনি কুয়েশনস ডাজ সি আনসার কারেক্টলি তো আমরা ধরে নেই এক্স কুয়েশনের আনসার কারেক্ট করেছিল আর যেহেতু টোটাল এইটি ছিল এইটি মাইনাস এক তার ইনকারেক্ট ছিল তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে চার করে নাম্বার যদি
বা ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু হান্ড্রেড বা এক্স ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে টু হান্ড্রেড বাই ফাইভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি অর্থাৎ চল্লিশটার প্রশ্নের উত্তর সে সঠিক দিয়েছিল ফোরটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার জি নাম্বার জিতে বলা আছে এ ব্যাংক অফার্স ফাইভ পার্সেন্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেটেড অন হাফ ইয়ারলি বেসিস এ কাস্টমার ডিপোজিটস টাকা সিক্সটিন হান্ড্রেড ইচ অন ফার্স্ট জানুয়ারি অ্যান্ড ফার্স্ট জুলাই অফ এ ইয়ার অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেকেন্ড ইয়ার হাউ মাচ উইল হি রিসিভ ফ্রম দ্য ব্যাংক ফ্রম হিজ ডিপোজিট অর্থাৎ ষোলোশো টাকা করে সে রাখে ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট এবং ছয় মাস পর পর ইন্টারেস্ট কাউন্ট করতে হয় তাহলে সে যেটা ফার্স্ট জানুয়ারিতে রাখবে সেটা হচ্ছে দুই বছর পরে অর্থাৎ টু ইয়ার হবে ডিউরেশান আর ফার্স্ট জুলাই যেটা রাখবে সেটা হবে হচ্ছে দেড় বছরের ডিউরেশান এখন কথা হচ্ছে দুই বছরের মধ্যে ছয় মাস পর পর ইন্টারেস্ট কাউন্ট করলে কাউন্ট করতে হবে হচ্ছে চারবার আর দেড় বছরের মধ্যে তিনবার কাউন্ট করতে হবে তাহলে তাহলে আমরা সূত্র যদি দেখি তাহলে পাবো হচ্ছে সি চক্রবৃদ্ধি মূল ইকুয়াল টু পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার এন তো আমরা এখানে করলে পি এর মান হচ্ছে ষোলোশো ওয়ান প্লাস আর এর মান আসবে হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্টের অর্ধেক কারণ হচ্ছে যদি সেম এনুয়ালি হিসাব করেন তাহলে ইন্টারেস্টটা অর্ধেক হয়ে যায় ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার আমরা যদি এইটার জন্য হিসাব করি তাহলে টু দি পাওয়ার ফোর আসবে এটা ক্যালকুলেশান করলে আমরা পাবো হচ্ছে ষোলোশো ইন্টু ফোরটি ওয়ান বাই ফোর হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার ফোর ক্যালকুলেশান করলে পাওয়া যাবে ওয়ান আবার যদি আমরা এই জেনুয়ারির জন্য করি দেড় বছরের জন্য তাহলে পাবো হচ্ছে সি ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্স জিরো জিরো ওয়ান প্লাস ফাইভ বাই টু ইন্টু হান্ড্রেড হোল কিউব এটা ক্যালকুলেশান করলে দেখবেন পাওয়া যাবে ওয়ান সেভেন টু থ্রি পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ তাহলে আমাদের ব্যাংক থেকে সে পাবে হচ্ছে এই অ্যামাউন্ট এবং এই অ্যামাউন্টের যোগফল যোগ করলে পাওয়া যাবে থ্রি ফোর এইট নাইন পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ অর্থাৎ তিন হাজার চারশো উনানব্বই টাকা বারো বা তেরো পয়সার মতো হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার এইচ নাম্বার এইচে বলা আছে এ রিডাকশান অফ টেন পার্সেন্ট ইন দ্য প্রাইস অফ এ প্যান এনাবলস এ ট্রেডার টু পারচেজ নাইন মোর ফ্রম টাকা ফাইভ ফোরটি হোয়াট ইজ দ্য রিডিউসড প্রাইস অফ দ্য প্যান তার মধ্যে ধরুন এই প্যানের প্রাইস ছিল এক্স আর টেন পার্সেন্ট রিডিউস করলে প্রাইস হবে হচ্ছে পয়েন্ট নাইন এক্স তাহলে পাঁচশো চল্লিশ টাকা দিয়ে এখন পাওয়া যাবে পাঁচশো চল্লিশ ডিভাইড বাই পয়েন্ট নাইন এক্স সংখ্যক কলম আর আগে পাওয়া যেত হচ্ছে ফাইভ ফোরটি ডিভাইড বাই এক সংখ্যক কলম এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে নাইনের সমান আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে পয়েন্ট নাইন এক্সের মান তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে পয়েন্ট নাইন এক্স এটা পাওয়া যাবে হচ্ছে পাঁচশো চল্লিশ মাইনাস এইটা আসবে হচ্ছে আমাদের চারশো ছিয়াশি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে নাইন বা পয়েন্ট নাইন এক্স ইন্টু নাইন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে চুয়ান্ন আমাদের যেহেতু বের করতে হবে পয়েন্ট নাইন এক্স পয়েন্ট নাইন এক্স ইকুয়াল টু ফিফটি ফোর বাই নাইন ছয় নং চুয়ান্ন অর্থাৎ ছয় টাকা হবে হচ্ছে রিডিউসড প্রাইস এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার আই নাম্বার আইতে বলা আছে এ বি অ্যান্ড সি স্টার্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইন এ সেম ডেস্টিনেশন টু রান অ্যারাউন্ড এ সার্কুলার স্টেডিয়াম এ কমপ্লিটস অ্যারাউন্ড ইন টু ফিফটি টু সেকেন্ডস বি ইজ থ্রি জিরো এইট সেকেন্ডস এন্ড সি ইন ওয়ান নাইনটি এইট সেকেন্ডস অল স্টার্টেড এট দ্য সেম পয়েন্ট আফটার হোয়াট টাইম উইল দে অ্যাগেইন অল ইন দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট এখানে বলা হচ্ছে টু ফিফটি টু সেকেন্ড সময় লাগে একজনের একজনের সময় লাগে হচ্ছে থ্রি জিরো এইট একজনের সময় লাগে হচ্ছে ওয়ান নাইনটি এইট তাহলে এক জায়গায় যদি আসতে হয় তাদের এটা লসাগু করলে আমরা পাবো প্রথমে আমরা দুই দিয়ে করি দুই দিয়ে করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স এটা আসবে ওয়ান ফিফটি ফোর এটা আসবে হচ্ছে নাইনটি আবার যদি আমরা দুই দিয়ে করি তাহলে আসবে হচ্ছে সিক্সটি থ্রি সেভেন্টি এটা যদি আবার আমরা এগারো দিয়ে করি তাহলে পাবো হচ্ছে সিক্সটি থ্রি এটা যদি আমরা তিন দিয়ে করি তাহলে পাবো হচ্ছে টোয়েন্টি এটা যদি আমরা থ্রি দিয়ে করি তাহলে পাবো হচ্ছে সেভেন সেভেন ওয়ান এটা যদি সেভেন দিয়ে করি তাহলে পাবো হচ্ছে আমরা ওয়ান 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 তো এইটুকু যদি আমরা গুণ করি টু ইন্টু টু ইন্টু ইলেভেন ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি ইন্টু সেভেন পাওয়া যাবে হচ্ছে টু সেভেন সেভেন টু এটা হচ্ছে সেকেন্ড এটাকে যদি আমরা মিনিটে নেই ডিভাইড বাই সিক্সটি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি সিক্স মিনিট টুয়েলভ 
सेकेंड फोर्टी सिक्स मिनिट टुएल्व सेकेंड पर तरह आरोप स्टार्टिंग पॉइंट इसे मिलते हैं ये प्रश्न उत्तर तरह अंक नम्बर जे नम्बर जेते बला आज है इफ लग फाइव बेज एक्स स्कोर प्लस एक्स माइनस लग फाइव बेज एक्स प्लस वन इक्ुअल टू थ्री ताट इज द व्यलू अफ एक्स ये पा हे लग फाइव एक्स स्कोर प्लस एक्स डिवेड बक्स प्लस वन इक्ुअल टू आस थ्री বা লগ ফাইভ বেজ এটা লিখা যায় হচ্ছে এক্স কমন নিলে আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান এটা আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি বা লগ ফাইভ কাটাকাটি করলে আসবে হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি তো আমরা জানি যদি এমন অবস্থায় থাকে তাহলে এইটা এখানে চলে যায় আসবে হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ কিউব ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এক্সের ভ্যালু আসবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর धन्यवाद हमारे साथा थार जो हमारे चैनल भाव लगे अवश्य सबसक्राइब कर लाइक कमेंट और शेयर करबें अंकि को समस्या थकले कमेंटे जानबें चेषा करब डेस्क्रिपने तरह समाधान कारेक्शन देवर धन्यवाद